Welcome back to our Bible study. We're teaching through Bishop Joel Holmes' Bible study, The Keys to a New Life. And so we're thrilled that you've decided to join us. And we're happy to have our friend still with us, Ben Rodriguez from Ensenada, Mexico. Incredible opportunity to get this Bible study interpreted into Spanish. And so last time we studied, we studied the books of the Bible and we studied how they're broken up and what the main theme of those messages are. We studied through why there's an Old Testament and a New Testament. We studied through what the letters and the epistles as opposed to the book of Acts and also the Gospels. And so we welcome you back. We're going to move along through the Bible a little bit. Ben, why don't you go ahead for the Spanish speakers and let them know where we left off and where we're going to pick up tonight. La última vez que estamos estudiando de la Biblia, um, estamos mirando en qué partes la Biblia está dividida, um, cómo um, vamos desde los cuatro evangelios, hablamos de los hechos de los apóstoles y también hablamos de las letras a las iglesias. So, eso es donde vamos a empezar a la nueva lección. Ok, so we're going to start in the book of Isaiah, the seventh chapter. Vamos a empezar en Isaías, um, el capítulo 7. Ok, and in the word of God, it, it plainly states who Jesus is multiple times. En la palabra de Dios dice exactamente quién Jesús es muchísimas veces. I think the identity of Jesus is the main hinge point of all of Scripture. Yo creo que la identidad de Jesús es el mero cosa de toda escritura. So there's a few scriptures prophesied by the prophet Isaiah that really tell you who the Messiah is going to be. Hay algunas escrituras donde el profeta, la profeta Isaías habla exactamente a quién el Mesías va, quién, quién va a ser. So the Bible tells us in Isaiah 7 and in Isaiah 9 the difference and the real distinctions of who the Messiah is. En capítulo 7 y 9 de Isaías dice exactamente y las cosas que va a ser diferentes de quién va a ser el Mesías. So we're going to start and let's read Isaiah chapter 9 and verse number 6. For unto us a child is born, unto us a son is given. The government shall be upon his shoulders and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Isa Isaías 9 y 6 dice, Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, y Príncipe de Paz. So, we have clear indication here. Tenemos algo bien exacto that the Messiah will be born a son. que el Mesías va a ser nacido un hombre And here's what that son will be. y esto que este hijo va a ser the wonderful. va a ser ad ad admirable the counselor. el consejero the prince of peace. va a ser el príncipe de paz But he will also be the everlasting father. pero también va a ser el Padre Eterno And the mighty God. Y también el Dios fuerte. So literally the son is called the mighty God. Y exactamente el hijo está llamado el Dios fuerte. And the everlasting father. Pero también el Padre eterno. This leads us back a few chapters to Isaiah chapter 7 verse 14. Y eso nos lleva a algunos capítulos atrás a Isaías 7 y 14. The Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Y dice esto, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen conce concebería y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. So it is very important for us to understand this. Y está tan importante que nosotros miramos esto. That Isaiah prophesies to the nation of Israel. Que Isaías está profetizando a la nación a Israel. And he tells to them that a young woman will have a son. Y dice que una mujer joven va a tener un hijo. 
And his reign or his government y su gobierno shall be that of the everlasting father va a ser como el Padre Eterno and he shall be the mighty God. y Él va a ser el Dios fuerte. Do you remember the last lesson in 2 Corinthians 5.19 we said it was God in Christ? Recuerdes en la última lección que dijimos en dos, el segundo de Corintios 5, 19, que Dios era Cristo. See, here is the glory of the mystery of godliness. Y esto es la gloria de la misteria en Dios. That God was manifested in the flesh. Que Dios se, se fue convertido en el carne. Okay, so, Ben, a lot of people right now are studying the end times. Uh, muchas personas ahorita están estudiando los, los fines de tiempos. And they study the mystery of iniquity or the antichrist. Y están estudiando la misteria de la iniquidad o del anticristo. So the mystery of iniquity is when Satan enters into a man. La misteria de la iniquidad es cuando Satanás entra a un hombre. And that man sets himself up to be God. Y ese hombre se pone en un nivel como ser Dios. That's the mystery of iniquity. Eso es la misteria de la iniquidad. So what is the mystery of godliness? So qué es la misteria de Dios? That God que Dios was manifested in man. Se fue manifestado en hombre. 2 Corinthians 5:19 says that to wit God was in Christ. Y segundo de Corintios 5:19 dice que Dios estuvo en Cristo. So It is laid out in Scripture that God would come inside of a body. Está diciendo en las Escrituras que Dios va a entrar a un un cuerpo. So the man Christ Jesus was not a second person in a God triune Godhead. El Cristo no era un segunda persona en un cabeza de Trinidad. He was the mighty God incarnate inside. Of a body. Él fue el Dios fuerte dentro de un cuerpo. See, the Bible prophesies to Israel. La Biblia profetiza a Israel. That God, the Spirit. Que Dios el Espíritu. Says that He will bleed and die for them. Que él va a sangrar, sangrar y morir para ellos. This is crazy. How does a spirit bleed? Y eso es una locura. ¿Cómo un espíritu va a tener sangre? And so in the prophets it says that he will come to the Israelites. Y los profetas dicen que va a venir a los israelitas. And they will look at the wounds in his hands. Y van a mirar los, los cosas dentro de sus manos. And say, where did you get these wounds? Y van a decir, ¿cómo agarraste estos dolores? I was wounded in the house of my brothers or friends. Que él dice que él agarró esas cosas dentro de la casa de sus amigos. How does a spirit receive wounds? Pero ¿cómo un espíritu puede agarrar daño? The mystery of godliness is that God, the Spirit, la misteria de Dios es que Dios, el Espíritu, would inhabit this babe in Bethlehem, que habitó en un bebé en Bethlehem, and be raised as a child and live and die for us, y creció como un hijo y vivió y murió por nosotros, and save us from our sins, y nos salvó desde nuestros pecados. It's beautiful, isn't it? Es algo hermoso. It's so wonderful to think that God would come and put on a body. Está tan maravilloso de pensar que Dios iba a venir y va a tener un cuerpo. So that we could be saved by his sacrifice. Que nosotros podríamos ser salvos desde su sacrificio. It's wonderful, isn't it? Es maravilloso, ¿no? Okay, so in the book of Micah, another minor prophet here. And we taught you last time that the minor prophet just means smaller book. Okay, so I'm going to look at Micah chapter 5 and verse number 2. But thou Bethlehem, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall come forth unto me that is to be the ruler in Israel, whose goings forth have been from of old and from everlasting. Y Mequía 5 y 2 dice... Pero tú, Belén, Efreta, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá al que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, so let's get this right, Ben. Number one, 
The ruler will come out of Bethlehem. Número uno, el gobernador va a salir desde Belén. It shall come from God. Y va a venir desde Dios. It shall rule all of Israel. Y va a ser un líder, un gobernador desde todo Israel. Okay, it's a babe that came in Bethlehem. Es un bebé que vino desde Belén. But that babe, whatever it was, pero ese bebé, en cualquier manera que era, has been moving from everlasting. Estuvo moviendo desde la eternidad. Okay, so the, the term here is from old and ancient times. Esa palabra dice desde tiempos viejos. So a new baby born in Bethlehem. Un nuevo bebé que se nació en Belén. But from old and ancient times. Pero viene desde tiempos bien ancianos. Now, whatever this phrase may or may not mean, Cualquier esta frase en cual manera que significa o no significa. It was never used of any individual in the Bible. Nunca fue usado desde cualquier otra persona en la Biblia. Except the prophecy of the Messiah. Pero solamente desde la profecía desde la Mesía. Because God has been his people's redeemer from old and ancient times. Porque Dios estuvo su gentes ayudador en cual tiempo desde los tiempos ancianos. You're doing a great job then. So, dice que estoy haciendo un buen trabajo. Okay, so think about this. Piensa desde esto. Isaiah says that God told them. Isaías dice que Dios dijo a ellos. I even I am the Lord. Yo y yo soy el Señor. And beside me there is no savior. Y al lado de mí no hay otro salvador. But yet in Luke chapter 1, Pero en Lucas capítulo 1, when Zacharias picked up that baby, cuando Zacarías levantó ese bebé, he said the savior and redeemer of Israel. Dijo el salvador y la persona que va a rescatar Isn't a Israel. Isn't that beautiful? No que eso es algo tan hermoso. That, that baby que ese bebé was the spiritual abode of the old and ancient redeemer que ese bebé fue el casa de el salvador que estaba tan anciano because God is a spirit porque Dios es un espíritu okay so when you look at this text you understand that there is only one redeemer y cuando miras este texto puedes mirar que no más hay un salvador And that is God in the flesh. Y eso es Dios en carne. Okay, we don't have time to read these. Y no tenemos muchísimo tiempo de leer estas escrituras. But I do want to tell you so you can take note of these scriptures. Pero yo quiero decir para poder poner una nota desde estas escrituras. Compare Micah 5 and 2. Compara Micah 5 y 12. With Isaiah 63 and 19. Con Isaías 63 y 9. And especially Isaiah 63, verse 16. Y específicamente Isaías 63, versículo 60. This is the work of God towards his people. Esto es la palabra y la obra de Dios a su gente. Now, the Bible lays out that the child didn't stay a child very long. La Biblia nos dice que ese niño no quedó como niño por mucho tiempo. He began to grow. Empezó a crecer. And he grew in knowledge and wisdom. Y creció en entendimiento. And as he grew, he began to take on the role of the Redeemer of Israel. Y cuando él empezó a crecer, él tomó el rol de ser el Salvador de Israel. Think about Luke chapter 2, verse 46 and 47. Piensa de Lucas 2, capítulo, um, versículo 46 y 47. He's only 12 years old, but he's in the temple. No más tiene 12 años, pero está en el templo. And he begins to express such ancient and valuable truths. Pero empieza a decir verdad, verdad, cosas verdaderas ancianas. That the, the Bible says that the lawyers, meaning the, the teachers of the law, pero la Biblia dice que los abogados o las personas que enseñaban en ley, they were astonished at his understanding and his answers. Estaban tan sorprendidos de su entendimiento y sus respuestas. In fact, Luke chapter 2 verse 52 says that he grew and increased in wisdom and stature and favor with God and man. Y Lucas 2 y 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Now, Jesus 
started his ministry when he was 30 years of age. Mira, Jesús empezó su ministerio cuando él tenía 31 años. And when he started that ministry, he started teaching men to repent and follow me. Cuando él empezó su ministerio, él empezó predicando que personas pidieron perdón para sus pecados y los seguían a él. In Luke chapter 9 and verse 23. En Lucas capítulo 9, el versículo 23. He said unto them all, If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Y decía a todos, Si alguno que quiere venir en pos de mí, nieguense a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Do you realize, Ben, that Jesus said, Follow me more than any other sentence in his ministry? Puedes anotar que Dios dijo más de cualquier frase en su ministerio, sígame. It is amazing, Ben, how many times Jesus said, follow me. Está tan sorprendoso cuántas veces Dios dijo, sígame. If Jesus would say, follow me, over and over throughout the New Testament. Si Dios dijo, sígame, otra vez y otra vez, otra vez, desde todo el Nuevo Testamento. I believe that he's still asking you, follow me. Yo creo que él está siguiendo decir, sígueme. He's calling us today, in this time, follow me. Y él está llamándonos hoy, en este día, sígueme. Where can I follow Jesus? ¿Dónde yo puedo seguir a Cristo? Follow his example through the scriptures. Siga sus ejemplos en las escrituras. If you hear Jesus say it, repeat it. Si oyes Jesús decirlo, repítelo. If you see Jesus do it, Do it also. Si miras Jesús que lo hace, hazlo también. For instance, how was Jesus baptized? Por instancia, ¿cómo Cristo fue bautizado? The Bible says that he was baptized and straightway coming up out of the water. La Biblia nos dice que él se fue bautizado, pero salió desde la agua. Jesus was baptized in full immersion. Jesús fue bautizado completamente sumergido en la agua. You can't come straight way up out of a sprinkle. No puede salir desde um, desde la agua desde un pequeño trocito de agua. They didn't sprinkle Jesus. They baptized him by immersing him in the water. No 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 metieron aguas de trocito desde su cabeza. And Jesus is asking you, follow me through that experience. Y Dios está diciendo, sígame de esa experiencia. So Nicodemus was a ruler in Israel. Nicodemo era un gobernador en Israel. And I think John chapter 3 is an amazing chapter in the Bible. Yo creo que Juan capítulo 3 es un capítulo tan maravilloso en la Biblia. Do you understand eavesdropping? Do they have that in the Spanish language? Interpret that. Um, está diciendo, sí, sí, hay una palabra que se llama chismoso. So we have eavesdropping? Tenemos chismoso. Listening to a conversation? Tenemos algo que está diciendo que vas a oír una conversación. When you read John chapter 3, cuando tú leas um, Juan capítulo 3, you are eavesdropping on the most important conversation in all of history. Estás siendo un chismoso en una conversación que no fuera de ti, pero es una de las más conver conversaciones más importantes en toda historia. First of all, Nicodemus was a pastor or rabbi of a synagogue. Primeramente, Church. Nicodemo era un, un rabbi o era un pastor de una iglesia. He comes to Jesus and says, We know that thou art a teacher come from God. Y viene a Cristo y dice, Nosotros sabemos que eres un maestro que viene de Dios. Jesus answers him in this very important conversation. Y Jesús lo respuesta, da una respuesta en esta conversación tan importante. Except a man be born of the water and the spirit. Que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. He cannot see the kingdom of God. Dice, de cierto, cierto, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. So in John chapter 3, he says, but we know, Jesus, that you can't do these miracles except you come from God. Y dice, Jesús, nosotros sabemos, si tú haces esos milagros, sabemos que no lo puedo hacer si tú no vienes de Dios. So let's read John chapter 3, verse 3 through 5. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, that means absolutely, surely, surely. 
I say unto thee, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter in the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Y Juan 3 y 3 y 5 dice, Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, Que el que no naciere de nuevo, No puede ver el reino de Dios. So it is, it is very important that one be born again. Está tan importante que alguien sea nacido otra vez. John chapter 3 verse 16 says that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Juan 3 y 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que él dado su hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna. And 2 Corinthians 5:17 says that when you're baptized and you repent of your sins you are born into a new life. This is how it says it. 2 Corinthians 5, 17 dice, Cuando tú te bautizas, entras a una nueva vida. Y eso es, es, dice como lo, lo está diciendo. Therefore, if any man be in Christ, old things are passed away. Behold, all things are become new. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todos son hechas nuevas. So the question really is before us, how does one get born of water? La pregunta que está enfrente de nosotros es cómo alguien puede ser nacido de agua. The, the Bible says that one must be born again of the water in the reference of baptism. La Biblia nos dice que alguien necesita ser renacido en agua refereciendo en, en bautismo. Now, We baptize just like the Bible tells us to baptize in Acts chapter 2 verse 38. Nosotros bautizamos personas en la manera exacta como dice la Biblia en Hechos 2, 38. We baptize in the name of Jesus Christ. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo. Not in the titles Father, Son, and Holy Ghost. No en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. But in the name of Jesus. Pero en el nombre de Jesús. Colossians 3.17 tells us whatsoever you do in word or in deed do all in the name of Jesus Christ. Colossians 3 y 17 dice en todo lo que hacía sea de palabra o de hecho haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesús. And if you will do this Acts chapter 2 verse 38 tells us and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Y si hagas esto, Hechos 2.38 dice que recibiréis el don del Espíritu Santo. So we have an understanding that as Christ died on the cross, tenemos un entendimiento cuando Dios Cristo murió en el, en el cruz. We die out to our own will and spirit by repentance. Nosotros morimos a nuestra propia voluntad cuando repentimos. Now Jesus says, follow me. Pero Jesús dice, sígame. So follow me into my death. So sígame a mi muerte. Now follow me into my burial. Now sígame este cuando yo me voy a ponerme en un funeral. Well, how can I be buried? Por cómo alguien puede ser cubierto en tierra. Repentance is death. Repentimiento es muerte. Baptism is burial. Y cuando nosotros bautizamos estamos cubriéndonos en, en muerte. But when I'm baptized or buried with Christ. Cuando yo me bautizo o estoy teniendo un funeral en Cristo. Christ doesn't just say stop here. He says Follow me. Cristo no para ahí. Él dice, sígame. Come with me. Venga conmigo. Don't stay in baptism and burial. No te quedes ahí en bautismo en, en un, un funeral. Jesus only stayed in that tomb for a little while. Dios no más se quedó en, en ese lugar por un poquito de tiempo. And then he was resurrected. Y él resucitó. He was resurrected. Él se resucitó. And so the baptism of the Spirit or the Holy Ghost, that is the resurrection. Cuando nosotros bautizamos y recibimos el Espíritu Santo, eso es cuando nosotros resucitamos. So we were, we were 
died with him in repentance. Cuando nosotros morimos en arrepentimiento. We were buried with him in baptism. Y nos enterramos en en baptiz en bautismo. And he says, follow me. Y él dice, sígame. And I will raise you again by the power of the Holy Ghost. Y yo te voy a resucitar otra vez desde el poder del Espíritu Santo. Isn't this a beautiful lesson? No es algo un, esto es una lección tan hermoso. That here today in 2020. Que hoy en este día en 2020. You and I been yo, mi hermano Pastor Walker, we can follow Jesus. Nosotros podemos seguir Jesús. We may not be able to follow him physically to every town he went to. Tal vez no podemos seguirlo físicamente a cada pueblo que él él fue. But we follow him in the example he has prepared for us. Pero lo seguimos en el ejemplo que él nos prepara para nosotros. So that son who is the mighty God. Y ese hijo que es el Dios fuerte. Because a spirit can't bleed. Porque un espíritu no puede salir sangre. Had to robe himself in flesh. Se cubrió en carne. So that he could purchase us with his blood. Para él nos podía comprar con su sangre. So as Micah 5.2 teaches us. Como Mequía 5.2 nos enseña. That God from old and everlasting. Que Dios desde el anciano y desde el principio. Robed himself in flesh. Él se cubrió en carne. So that he could hang on a cross and die for us. Que él podía colgar en un cruz y morir por nosotros. So that he could be resurrected with us. Para que él sea resucitado con nosotros. What a beautiful story the gospel is. Qué ejemplo y historia tan hermoso. I want you to consider ways in your life of how you can follow him. Yo quiero que usted piense de maneras que tú puedas seguir a Cristo. If you've never died out to your flesh or your own will si tú nunca has morido a tu voluntad a tu pecado follow him sigue a él and die out to yourself y muere a tu vida if you've never been baptized in Jesus name si nunca te fuiste bautizado en nombre de Jesús the message of Jesus still rings in our ears el mensaje de Jesús sigue diciendo follow me sígame come and get baptized as I got baptized ven a ser bautizado en la manera que yo fui bautizado follow me through the water sígame desde el agua Follow me through the burial. Sígame desde el cumplimiento. And you will follow me in the resurrection of the spirit. Y me vas a seguir desde resucitando en el espíritu. And the message is the same. Y el mensaje es el mismo. Follow me. Sígame. So I invite you to go to 2CAC.org. Te invito es que te vas a 2CAC.org. Contact our church. Contacta nuestra iglesia. And we will set up a one-on-one -on -one Bible study with you. Y podemos hacer un estudio bíblico con usted. And we will baptize you in the name of Jesus Christ. Y podemos bautizarte en el nombre de Jesucristo. For the remission of your sins. Para el perdón de tus pecados. Now, next time is part four of this Bible study. La próxima vez vamos a hablar del el parte 4. We thank you for coming along on this journey through the word of God with us. Lo agradecemos por seguirnos en este en este mensaje del de la Biblia. Let's take a break and we'll see you next time. Te vamos a ver la otra vez. God bless you. Dios le bendiga.